siku ya leo nataka niendelee na fudisho ambalo nilikuwa ninafudisha last week ninajua mungu wetu atatuhudumia kwa sababu neno lake ni mpya kila wakati na naamini kwamba hili neno litatusaidia kujifahamu na kujielewa na kujua tuko wapi katika maisha yetu maana tulisema ya kwamba god designed you for success mungu alikuuba kwa ajili ya kufaulu maishani Hakuna mtu ambaye aliubwa na Mungu ili ashidwe katika maisha haya lakini kusudi la Mungu wetu ni ya kwamba katika maisha yetu tupate kufaulu na tupate kuona ushidi wa Bwana ukiwa pamoja nasi. Na nataka kuamini ya kwamba kila mmoja wetu anazidi kujiuliza kama kabisa amefaulu ama pengine uko katikati au pengine unangangana sana kuna wengine wanangangana sana hawaoni kama wamefaulu hata kidogo na kwa hivyo tunafaa tuodoe hizi vikwazo ambazo tulisema ni hindrances to success in life na hindrance ya kwanza tulisema ni disobedience to the word of god ni kule kutotii neno la Mungu ni kikwazo kikubwa sana cha kuzuia mtu kupenya katika maisha yake jambo la pili tukasema ni lack of knowledge au ignorance ni kule kukosa ufahamu watu wasiofahamu watu wasiojua ya kwamba wameitwa na Mungu wa faulu wanaweza kushidwa si kwa sababu Mungu hajawapagia ushidi wao lakini ni kwa sababu hawaelewi na hawajui ya kwamba wao wanafaa kuwa victorious believers na tulisema ya kwamba an ignorant man is a dangerous man both to himself and others mtu ambaye haelewi ni mtu hatari kwake mwenyewe na pia kwa wale wengine. Na leo nigelipeda tuangalie uh, areas of ignorance. Uh, nilisema last week Thursday ya kwamba sikuendelea na hii area of ignorance maana nilitaka niendelee nayo baadaye ambayo ni leo zile sehemu yale maeneo ambayo wakati mwingine huwa tunakosa ufahamu na katika kukosa ufahamu tunapata kuchanganyikiwa uh, katika maisha area ya kwanza ama eneo la kwanza ambalo watu ukosa ufahamu ni the area of the word of god many are ignorant of the word of god watu wengi hawajui neno na mara nyingi utakuta ya kwamba watu wako kanisani lakini neno la Mungu kwao ni kama kitu ambacho hakieleweki wengine wanaona kama neno la Mungu ni gumu sana kuelewa hata wengine wanafikiri lazima mtu aende shule ya theolojia afudishwe kufafanua neno maana kwa wengi wanaona neno ni gumu hawawezi kufahamu hawawezi kuelewa neno wanaona likiwa gumu sana na ukikosa kufahamu neno ukikosa kuelewa neno kufaulu maishani itakuwa gumu sana maana neno la Mungu si gumu huwa nasema ya kwamba neno la Mungu ni rahisi sana kiasi ya kwamba hata mtu ambaye hajawahi enda shule anaweza kulielewa na kuna watu wengi hawaja soma lakini wanaelewa neno kwa sababu ni simple the word of god is very simple it is not complicated wakati mwingine ni sisi ambao ulifanya lionekana likiwa complicated lakini neno la Mungu si gumu ni rahisi sana kile tunahitaji ni kulisoma kulitafakari usiku na mchana na kuwa waangalifu kufanya vile neno linavyosema na watu wengi wako katika giza inapofika kwa the promises of god watu wengi hawaelewi ahadi za mungu na watu wengi wanashidwa maishani kwa sababu zile ahadi mungu amepeana kwa neno hawazifahamu nilisema siku ingine ya kwamba neno la mungu liko na over 7000 promises sasa sijui wewe unajua gapi katika hizo ahadi zote 1700 na wewe unajua gapi wengine wanajua tu moja na wengine hata ile wanajua wanaona kama si yao maana shetani amepofusha macho ya watu na hata ahadi za Mungu zikitolewa hawaoni kama ni zao wanaona kama ni za wengine hata wengine neno likihubiriwa wanasema heri fulani agekuwa hapa asikie hilo neno maana ligemsaidia sana anasahau ya kuwa ahadi za Bwana ni zetu na tunafaa kuzidai katika maisha yetu kila wakati so many are ignorant of the promises of God because they don't study the word they don't meditate upon the word of god watu hawasomi neno hawatafakari neno 
Unajua tunaishi katika siku za social media na mtu akiamka asubuhi akichukua simu anajaribua sana kuingia Facebook, anajaribua sana kuingia Twitter, anajaribua kuingia Instagram, anajaribua kuingia WhatsApp. Unaingia katika social media platforms unasahau ya kwamba neno la Mungu ni la maana kuliko Facebook na hizo social media platforms zote. So unakuta mtu hata akiingia Facebook aedi kutafuta neno. Nashukuru Mungu siku hizi platform ya Facebook na YouTube zinatumika sana katika kuhubiri neno. Lakini kuna watu wengi bado wakiingia Facebook sio neno wanatafuta. Wakiingia YouTube si neno wanatafuta. Wanataka tu kujientertain, wanataka kujifurahisha. Lakini neno la Bwana ni zaidi ya entertainment za aina yote. Ukielewa neno unafunguliwa. Ukielewa neno unakobolewa. Ukielewa neno unaingia kwenye hatima yako ambao Mungu alikupagia. Na tulisoma kitabu cha Joshua chapter 1 verse 8 wacha nisome tena kwa haraka. Joshua 1:8 inasema, "Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful." So hilo ni neno la Bwana. Ukiritafakari neno, ukirifanya neno, ukirifuatilia neno, ukirisoma neno, ufikirie neno na uishi neno, utakuwa prosperous and successful. That is a great promise from heaven. Ya kwamba wale wanaofanya hivyo, wanaoweka neno likiwa la kwanza katika maisha yao, watafanikiwa na watafauru katika maisha yao. Zaburi moja msari wa kwanza hadi wa tatu, Psalm chapter 1 verse 1 to 3. Mahali pale neno linasema, Blessed is a man who does not walk in the counsel of the wicked or study in the way of sinners or sit in the seat of mockers, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water which yields its fruit in season and whose leaf does not wither. Whatever he does, prospers. Hallelujah. Whatever he does, prospers. Yule mtu, abaye haenedi katika jia za wakosaji. Neno limesema, mtu wasietebea katika shauri la wenye dhabi, shauri la watu, wenye dhabi, shauri la watu, waovu. Lakini, asimami pia katika jia za, katika baraza za wenye mizaha. Mtu yule anayefurahia katika sheria ya Bwana na anatafakari sheria ya Bwana mchana na usiku neno linasema atakuwa kama mti uliopadwa kado ya vijito vya maji ambalo huo mti unazaa matunda yake kwa wakati na mtu wa aina hiyo tawi lake alinyauki mtu wa aina hiyo ni kama huo mti tawi lake alinyauki maisha yake hayanyauki Kila kitu wafanyacho kinafanikiwa. Naobea kanisa la buwana ya kwamba mabo yale tunayofanya ya fanikiwe. Tusifanya mabo tu kwa ajili ya kufanya. Lakini tufanya mabo kuligana na neno. Maana tutafanikiwa sana. Na kuna watu wabao wanachukua maobi. Na maobi ni mazuri sana. Na tutafika kuhusu maobi baadaye. Lakini utakuta ya kwamba kuna matu abao kama vile nilisema last week wanajificha kwa maombi na hawataki neno mtu hataki kupewa neno mtu hataki kufuata neno hataki kutii neno lakini akiingia kwa maombi unaona anaoba sana sasa shida ni kwamba ukioba nje ya neno hayo maombi hayana pawa hayo maombi hayata kupeleka bari hayo maombi hayata kusaidia lazima maombi yako yabatane na neno Na diposa unakuta ya kwamba kuna watu wengi siku za leo abao maobi yao hayafanyi kazi yoyote. Haya wasaidi hata kama mtu wanaoba. Haijarishi hata kama unaeda prayer center, unaeda unajifugia pale siku, siku tatu, wiki nzima, siku, siku shirina moja, 40 days. Wengine siku hizi wanaeda hata 90 days, hata zaidi. Lakini hata ukijifugia hivyo sana na wewe si mtu wa neno, Bado utakuwa kwa shida. 
Na kuna siku nilipeana mfano hapa nikasema kuna watu ambao wanapenda maombi tu na naomba lakini neno linalo linapomwambia awe mwaminifu kwa Bwana kwa kutoa fugu la kumi na kutoa sadaka na kutoa dhabihu huyu mtu si mtoaji maombi anaoba sana lakini kutoa hatoi sasa unakuta huyu mtu kiroho ako na pawa nyingi ya kiroho lakini kimaisha ako chini sana kwa sababu hajachaganya maombi yale na neno lazima tuchaganye maombi na neno ndio tuweze kufaulu katika area zote na niseme ya kwamba kufaulu katika eneo moja la maisha sio kufaulu katika maeneo yote lazima tuweke balance kuna watu ambao wanafanya kazi sana wanataka wafaulu kifedha unakuta huyu mtu hata saa ya kusikiza ijiri hana akitafuta pesa anatafuta pesa sana anakuwa na pesa nyingi lakini kiroho anakwisha sasa huyu mtu hatuwezi muita successful naye mwingine anaingia katika mambo ya kiroho sana anaoba tu anaoba tu anaoba tu lakini tena hataki kufanya kazi so utakuta naye upade wa pesa atakuwa chini kwa sababu kila mtu lazima afanye kazi na mikono yake vile ambavyo tulisema hapa siku ingine kwa hivyo lazima tu balance maisha maisha yanahitaji balance katika kitabu cha Sorry before we go to that book nataka nipeane uh, eneo la pili ambalo watu wako ignorant ignorance of the will of god kutofahamu mapenzi ya bwana na hii kuna wakati nilizungumzia sana the will of god mtu wako kanisani ameokoka lakini hajui mapenzi ya bwana kwa maisha yake haelewi mapenzi ya bwana kwa maisha yake sasa huyu mtu ara kama ameokoka vizuri na ni mshirika mzuri wa kanisa lakini haelewi mapenzi ya Bwana ni gani kwa maisha yake hueda ashidwe kufaulu katika maisha kwa sababu kama vile neno linavyotuonyesha wengi wanafanya kazi lakini wanafanya kazi wakiwa na ujiga mwingi maana hawaelewi mahali ambapo Mungu anataka wawe hawana hali ya kuelewa mapenzi ya Mungu katika maisha yao Kitabu cha muhubiri Ecclesiastes chapter 10 and verse 10 Muhubiri kumi kumi neno linasema If the axe is dull and its edge unsharpened more strength is needed but skill will bring success These are very very powerful scripture If the axe is dull and its edge unsharpened more strength is needed but skill will bring success wakati mwingine kile tunakosa ni kutiwa makali hatujatiwa makali kumaanisha hatu hatujanolewa vizuri hatujaelimishwa vizuri hatujaelewa vizuri mapenzi ya bwana ni gani kuna watu wameshidwa tu kujiachilia kwa roho mtakatifu ili awaelimishe mapenzi ya bwana maana katika maombi neno linasema hata tunapooba hatujui kuoba jinsi tupasavyo kuoba. Kwa hivyo kuna mtu anaoba vizuri lakini haobi kulingana na mapenzi ya Bwana. Anaoba sana. Wengine wanaoba hata masaa tatu, masaa nne, masaa sita kila siku. Lakini haobi kulingana na mapenzi ya Bwana kwa sababu hajanolewa vizuri, hajaelimishwa vizuri. So atatumia muda mrefu sana. Kuna watu wamengangana sana maishani kuweza kufanikiwa kwa sababu hawajaelewa mambo fulani kuna kuna siri zimefichwa katika neno ambazo tukizielewa maisha yetu badala ya kungangana tutakuta ya kwamba tunafaulu kwa jia rahisi bila kungangana sana unajua wakati mwingine kutojua kunafanya watu wateseke muda mrefu sana kuna watu wanateseka miaka mingi sana many many years Si kwa sababu Mungu aliwapagia hivyo lakini ni kwa sababu huyu mtu haelewi. Pengine kile kinafanya ateseke ni kitu ambacho kitamgarimu tu labda wiki moja ya kufanya bidii katika eneo fulani. Lakini huyu mtu hajui kuna bishop mmoja ambaye huwa anatuambia ya kwamba alikuwa ameteseka sana katika huduma kwa muda mrefu. 
Lakini wakati mmoja akahimizwa na roho wa Bwana ya kwamba afanye maombi ya prayer and fasting, maombi ya kufuga. Na akaenda mlimani akafuga pale na kuoba kwa muda wa siku nne. Only four days. Lakini huwa anasema ya kwamba baada ya maombi ya siku nne ya maombi ya kufuga dry fasting after four days his life was completely turned around maisha yake yalibadilika kutoka pale akainuliwa sana akawa mtu ambaye sasa anaeneda katika mataifa ya ulimwengu akajulikana mpaka nchi nzima hapa nchini yetu kwetu tu akawa na jina kubwa sana akajulikana na kila mtu akaheshimika mpaka na serikali mpaka president akamfanya mshauri wake lakini breakthrough yake ilitokana na kuogozwa na roho aende mlimani aombe siku nne tu maisha yake yakacheje wakati mwingine uh, sisemi ya kwamba hiyo dio formula maana mwingine akisikia hivyo anasema hey mimi hata kuna siku nilioba saba bila kula bila kunywa na sijaona ushidi wa aina hiyo kila mtu ana direction ambayo Mungu humpa. Huyo alipewa hiyo. Pengine yako itakuwa tofauti. Maana sisi wote hatujazaliwa the same na wito wetu haufanani. Mwingine ataibua afuge wiki nzima, mwingine ataibua afuge 40 days, mwingine atapewa lifestyle ya fasting, ya kwamba kila wiki lazima afuge siku tatu ama nne. Ukienda katika msari wa 15 wa hiyo muhubiri Ecclesiastes chapter 10 verse 15 inasema the labor of fools where is every one of them because he is so, he is so ignorant of the ordinary matters in the amplified version because he is so ignorant of the ordinary matters that he does not even know how to get to town eh hey, inao ni serious Yakoba kuna watu wengine wapubavu kuna watu wengine wajiga kiasi ya kwamba wanachoka sana maana hakuna kitu wanaelewa hajui hata jia ya kwenda mjini naweza imagine mtu ambaye anakaa hapa Nairobi na hajui jia ya kwenda town nikiambia aende town anaanza kuelekea saidi ya umoja huko ama Dadora huyo mtu hata waifika town kwa sababu hajui na haelewi na atachoka sana maana atateremka huko akiuliza anaambiwa si huku atateseka sana atachoka sana so tunafaa tuelewe mambo ufahamu huwa unatusaidia tusichoke tusiharibu muda mwingi tukifanya kazi ambazo hazina maana yoyote so wengi siku za leo they are operating outside the will of god kuna watu wengi siku ya leo ambao wanafanya kazi nje ya mapenzi ya Bwana. Hawaelewi mapenzi ya Bwana. Hawajui mapenzi ya Bwana. Wako nje ya mapenzi ya Bwana. Na watu wa aina hiyo hawataweza kufika katika success yao. Ukiwa nje ya mapenzi ya Bwana, kile huwa mtu anabebeshwa sana ni mizigo mizito. Unasikia umechoka maana unafanya kazi sana lakini success haipatikani. Kuna watu wanafanya kazi sana lakini kwa sababu wako nje ya mapenzi ya Bwana hiyo kazi haifanikiwi. Nilikwambia mimi kabla sijakuwa muhuduma nilijaribu kazi ya nyingi sana. Paka biashara nilijaribu. Na hiyo hiyo biashara ambayo niliweka ilinitesa sana. Maana it's not my area. Hayo si mapenzi ya Mungu kwangu. Niliteseka kweli. Maana nafanya kitu ambacho Sipati kutosheka, sipati kujua ya kwamba ninafaa kufanya namna gani. So ninafanya kazi gumu mwishowe ni majuto, ni masikitiko, ni kulia kwa sababu hakuna success. Kuna hadithi ambayo tulikuwa tunapewa last week. Ha, tulikuwa na mkutano na ha, bishop wetu akawa akitupa ha, akitupa kahadithi ya driver mmoja ambaye wakati mmoja alikuwa anaedesha gari na katika kule kuedesha gari alikuwa amebeba mtu walikuwa na mtu mwingine kwa gari na akawa anaenda biu sana lakini huyu dereva hajui anaenda wapi lakini yako very fast 
anaenda speedi za juu lakini akiangalia vizuri anaona ni kama amepotea unajua mtu akiendesha gari saa unaweza potea na akili zinakwambia bado uko sawa unajikuta unaenda tu unaenda tu ukishtukia umepotea pengine umeenda bali sana so huyu uh, dereva mwenye walikuwa na yeye kwa gari akamwambia he na tunaenda bio <laughs> pengine huyu mtu alikuwa na idea ya mahali anataka kuenda na pengine alikuwa amechelewa lakini akawa amechanganyikiwa in the process maybe akatan ruta bayo hakufaa kutan na akajipata amepotea so mwenzake akamwambia tunaenda haraka sana hii safari lakini huyu mwenye kuendesha gari akamwambia tunaenda bio sana lakini hata mi mwenyewe sijui tunaenda wapi <laughs> Halo, bioni uko kwa bio sana speed ya juu lakini ujui unaenda wapi na kuna watu maishani wako hivyo wako na speed nyingi sana mtu anaenda speed kali unakuta ako busy 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 kuna watu ulala hata 4 hours anaralala masaa manne masaa haya mengine yote ni kazi anafanya kazi anafanya kazi lakini ukimuuliza hii kazi yote unafanya ni ya nini hata yeye haelewi <laughs> ni kazi tu anafanya haelewi unajua maisha haya kile kinafanya watu wengi wakose kufurahia maisha ni kwa sababu ya kufanya kazi ambayo si yao unajibidisha sana unakuwa too busy lakini kazi ile unafanya kube hata si yako unafanyishwa kazi gumu na shetani maana hiyo kazi Mungu hakukupagia hivyo it is the will of god for us to enjoy life wagapi wanajua ni mapenzi ya bwana tufurahie maisha sio kuishi tu hapa duniani na kubeba mizigo mizito na mateso mengi sana mpaka wengine wanaanza kutamani kufa kwa sababu ya vile wameteseka hiyo ni kumaanisha kwamba kuna nira umefugiwa ikiwa wewe una unateseka mpaka unatamani kufa kuna nira ya shetani imewekwa juu yako kuna siku nitakuja kufundisha mambo ya nira maana lazima nira zingine tuzivujavuje tuziodoe maisha ni mwetu tupate kuigiana na the purpose of god for our lives maana usipojua mapenzi ya bwana utabebeshwa nira maisha yako yote kuna watu wanazaliwa wanaishi wanaoa au wanaolewa na wanazeeka wakiwa na nira maisha ni mwao na mtu bado anaendelea hivyo mpaka anakufa na nira lakini wewe unaweza amua kumwambia bwana nifugue bwana nihurumie tu unifugue kwa hii kitu ili nipate kufahamu mapenzi yako ni gani kwa maisha yako na ukielewa mapenzi ya bwana maisha huwa yanaanza kuwa enjoyable you start enjoying life unaweza kuwa huna pesa nyingi sana lakini ukijua mapenzi ya bwana na ujue uko pale katikati ya mapenzi ya bwana utafurahia maisha mtu afurahii maisha kwa sababu ya vitu kuna watu wako na vitu nyingi sana lakini hawana furaha ya maisha kwa sababu hiyo inaletwa na kuelewa mapenzi ya bwana siku za leo watu wengi hawatumii kanuni za kibiblia many people are not employing biblical principles hatutumii kanuni za kibiblia unakuta kanuni zile tunatumia ni za kimaisha vile mtu alizaliwa akakuta akiambiwa ya kwamba ukizaliwa lazima ufanye 1 2 3 unakuta tunapenda sana kufuata mitindo ile tulipata ikifuata na wengine tunaifuata sana unaambiwa ukizaliwa lazima siju uende shule baada ya kumaliza primary lazima uende high school ukitoka high school uende university ukitoka university uanze kutafuta masters utafute phd utafute kuitwa profesa unafukuta mtu mtu kama hajapitia hizo laini anaona kama si mwanadamu kamili anaona maprofesa ndio wanadamu kamili wale wako na phd ndio wanadamu kamili wale ambao wamesoma sana ndio wanadamu kamili lakini hakuna kitu kama hicho kwa bible sio masomo inafanya mtu awe mtu kamili hapana lakini ni mtindo tulipata duniani na kila mtu anataka kufuata hiyo alipata ndio aweze kuwa accepted in the society aweze kukubalika aonekane akiwa mtu wa maana lakini wewe unaweza tafuta bwana uelewe kusudi la bwana mapema maana naona wengi hapa ni vijana 
you can look for a chance to pray and seek God akuonyeshe mapenzi yake ni gani na wewe pengine Mungu hakupaga uende masomo mengi hayo mpaka ma PhD pengine Mungu ana laini yako tofauti na hiyo na, na ukiingia kwa hiyo laini ndio utatosheka ndio unakuta siku hizi watu wengine wanasoma mpaka wanakuwa wazimu unakuta mtu ni wazimu sasa unashidwa hata hakuna haja gani ya kusoma hiyo mpaka unakuwa wazimu hmm? kwa sababu huyu mtu anajilazimisha hmm? kuna watu laini yao si masomo lakini kwa sababu tulikuta system ya dunia inasema masomo ndio kitu cha maana ndio urithi unaweza kuachiwa na wazazi sasa mtu anangangana asome na laini yake si masomo hmm? na mwingine hakusoma na maishani yamefaulu sana. By the way nimeona hata hapa kanisani kwetu. Wale watu ambao ni the, the best the best givers. Na wale watu ambao wako strong sana financially uh, wengi wao si wasomi. Hello. <laughs> wengi wao si wasomi. Mapa ya masomo hawajui sana. Lakini kuna the area of expertise mahali ambapo akiingia hapo dio laini yake pengine ni mtu wa biashara anafanya biashara anakuwa milionea mwingine anafanya kazi za, za pengine za transport unakuta ako na pesa nyingi sana mpaka wengine walianza wakiwa makodakta ma sahi wako na magari zao hapa hapa lakini kuna mwingine alisoma sana Karibu apate PhD hata wengine wako nazo lakini huyo mtu ikifika ni kutoa anasema wapedwa mnielewe <laughs> na mimi siwezi toa hiyo 1500 1500 na yeye ndiye msombi kuliko watu wote hapa lakini kifika kwa pesa hana mwingine hana masomo mengi hata mkiogea kigereza hapa anashindwa mnasema nini aelewi hata hiyo english lakini pesa Ikifika kwa pesa di anatuogoza. Pamoja na kigereza yako migi. Ye di anakuogoza kwa pesa. Halo. <laughs> Nasisemi kusoma ni vibaya. Lakini elewa laini yako. So let us apply biblical principles. Kuliko ku apply nini? Zile za kidunia. Na wegi awapati success katika maisha. Kwa sababu usipo tumia kanuni za Bible. Auta fauru. Utaendelea tu kuwa muotaji kuna watu wanaota wakiwa wamefaulu sana lakini hiyo kufaulu haiji nani amewahi yota hapa akiendesha gari kubwa V8 sionisalimie si tu sisemi ni vibaya kuota kuota ni vizuri ulijiona barabarani ukiwa na prado kubwa au haria kubwa mpaka unasema hii hey, maisha ni mazuri Ukiamka asubuhi hata wheelbarrow hakuna. Halo? <laughs> Hauna chochote. Lakini uliota usiku ukiwa kwa highway, ukiwa na gari kubwa sana. Hmm? Utaendelea kuota hivyo mpaka uigie kwenye laini ya Jehova. Haleluya. <laughs> mpaka uelewe mapenzi ya Mungu ni gani. Otherwise utasubuka sana. Unaweza ota sana. Unaweza kuwa na maono makubwa sana. Lakini kama hatutaingia kwa laini ya Bwana, saa ingine inakuwa vigumu kufaulu. So katika kutafuta success, lazima tuigie katika mapenzi ya Bwana katika maisha yetu. Na usio unaangalia wengine wanafanya nini? Maana shida yetu ni kuangalia wengine. Wewe unaangalia wengine wanafanya nini? Unataka kufanya kama wao. Especially wale watu wamefaulu sana saa ingine huwa wanapotosha watu wala wanaonekana kufauru in quotes maana kufauru nayo nilisema uh, lazima to define kufauru vizuri kuna watu katika for example katika uibaji unakuta hawa watu wanaonekana wamefauru sana kwa sababu huyu mtu pengine yako na jina kubwa akitajwa tu kila mtu anamfahamu so unakuta wale wanaanza wanataka kutafuta pengine binu zile huyo mtu anatumia wazitumie lakini wakati mwingine utakuta ya kwamba wewe au kuitwa ufuate binu za huyo na inawezekana we unamuona akiwa successful 
lakini anaishi maisha ya kulia mahali alipo hayafurahi maisha wewe unaona ni successful sana kuna wengine walikuwa natuambia siku nyingine kuhusu uh, vile, vile watu wanaoonekana very successful hata katika ulimwengu wa kuhubiri na na, na, na uibaji wa nyimbo za ijiri unakuta mwingine ni muhubiri mzuri sana lakini amefugwa na ulevi wewe ukimwangalia kwa nje unawasema ah mimi ningetamani niwe kama bishop fulani au pastor fulani lakini huyo pastor una admire pengine unamuadmire kwa sababu wako na gari kubwa pengine yako na washirika wengi lakini amefugwa ako na nira ya ulevi akimaliza kuhubiri anaenda kulewa akienda nyumbani ni mlevi kabisa na na hawezi acha hiyo tabia anashidwa kabisa kuacha anahubiri vizuri na watu wamejaa kanisani ako na gari kubwa na mambo makubwa lakini ulevi imemlemea wengine ni usherati wamelemewa na usherati na wewe ukimwadmire kwa nje unaona mtu successful lakini ako kwa nira ya mabo machafu anafanya mabo machafu sana so lazima tuelewe wapendo ya kwamba wewe haukuitwa ufanye kama wengine wewe ni wewe kwa hivyo wewe kuwa wewe unajua siku hizi ninaona ya kwamba watu wengi wanaangalia mtu wakiona ako na gari kubwa ako na pesa nyingi ako na mali ya kidunia wana, wanataka kuiga mabo yake hata wengine wakiona uh, dada fulani Begine akona pesa nyingi akona jina la kutajika na sijui nani alisema wengine wana majina yasiyo tajika nani hapa ana jina habari alitajiki ati watu wakijaribu kutaja wanajiuma ulimi kuna mtu wa aina hiyo <laughs> si majina yetu yanatajika mengine hata ni simple sana kama jina lagu kemani it's a very simple name lakini utasikia mwingine anasema wewe kemani hauna jina la kutajika alitajiki na nani ni nani ajui kutaja kemani si watu wote wanajua lakini kuna watu tunaagua tuna wako na majina ya kutajika. Sasa unakuta huyo mtu akienda uchi. Wadada wote wanaanza kusema he inaonekana hii ndio fashion. Hata nao wanaenda uchi kama yeye maana ame succeed. Niliona wakati mwingine watu wanaona dada fulani ambaye amezeeka mpaka nywele imechange kala imekuwa grey. Ni grey ama ni white? Mazugu wanaita grey lakini si tunaonaga white. <laughs> ha? Nyere imekuwa ya white Unakuta watu wanaeda wanapakwa dye ya white Dio wafanane na huyo maana wanaona kuvaa Kichwa ya ina hiyo dio success Maana fulani ya kona ya white Na amefauru na mimi niwe na ya white Ai, hizo ni vituko jameni hmm? Ni lazima wewe ujielewe wewe ni wewe Na uwe wewe Usifanya kama wale wegine ya mwisho area of ignorance is ignorance of the devices of the devil. Ni kule kutoelewa zile siraha ambazo shetani hutumia. Kisoma katika 2 Corinthians chapter 2 and verse 11. Wa Korintho wa pili sura ya pili mstari wa 11 kuna tafsiri inaitwa New Living Translation inasema so that Satan will not outsmart us for we are familiar with his schemes with his evil schemes so that satan will not outsmart us for we are familiar with his evil schemes yani shetani asikue mwerevu kutuliko asituchezee akili asituwe enjoy hello <laughs> nani hapa amewahi koniwa hmm? kwa, kwa nini mtu hukoniwa Mtu ukoniwa kwa sababu yule conman ako na akili nyingi kukuliko. Ama ni aje? Yes, unaweza sema si kweli lakini ni kweli. <laughs> Ukiona mtu anakukon, amekuja kwako amekupika kasuri mpaka umeingia kwa kibeti chako, ukamtolea elfu ishirini, ukampatia. Baada ya siku kadhaa unalia rais ulikoniwa ni kwa sababu huyu jamaa ni mwerevu kukuliko. Ako na akili sana kukuliko na hivyo ndivyo shetani huwa anafanya if you are not careful the devil can outsmart you ha, shetani anaweza kuwa mwerevu kukuliko neno linasema shetani ni mjaja watu wengi hawataki kukubali hivyo 
but it is the truth nisikia mwingine akisema mahali shetani ni mjiga sana shetani mjiga sana we 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 sio neno linasema hivyo hiyo ni maoni yako unaona akiwa mjiga lakini kulingana na neno ni mjaja sana kama kale kasugura kasugura ndio kaliitwa mjaja shetani ni mjaja sana and he can very easily outsmart you na amefaulu sana kuwa mwerevu kuliko watu wengi mpaka akawakosesha jia Kisoma katika uh, King James version ya hiyo verse inasema lest Satan should take advantage of us for we are not ignorant of his devices so hii inamaanisha kwamba there is a way the devil can take advantage of you kuna vile shetani anaweza kukuchezea kuna vile shetani anaweza kukukona kuna vile shetani anaweza kukunyang'anya vitu ambazo ni zako na ukute umeenda hasara sana si kwa sababu ya kitu kingine ni kwa sababu ya kutojua haujui jia zake haujui vile anakupiga chega haujui vile anavyodanganya watu haujui vile anavyochezea watu wakiri na kwa sababu ya muda tutaendelea na hii next time naomba tusimame kwa miguu yetu katika jina la Yesu simama tu kwa miguu yako kwa sababu muda wetu umekwisha tumuombe bwana tumwambie atusaidie tukaweze kuwa watu walio na maarifa watu walio na ufahamu watu wanaoelewa jinsi ambavyo tunafaa kuishi hapa duniani maana mungu wetu anataka tufauru maishani hapa na tukikosa ufahamu wa neno la bwana tukikosa kuelewa hata vile mapenzi ya mungu yalivyo katika maisha yetu na tukose kufahamu kazi na jia za shetani kuna mambo yatatusumbua sana na mimi ninaomba ya kwamba Mungu atusaidie kila mmoja wetu tusiishi katika kutofahamu tusiishi katika kutojua lakini tufuguke macho tuelewe kile ambacho Mungu anataka tufahamu ili tuenede katika ushindi wetu inua mikono yako bere za Bwana na umwabie Bwana akusaidie oba tu Mungu